Ilan po mga kababayan, uh, kumusta po kayo kung ang daming bad news na naririnig tayo sa ating paligid. Uh, may mga good news naman po. And ito gusto kong ishare sa inyo. Uh, sa gitna nitong mga krisis, alam na ninyo ang minimil ko po. The surges, mga kababayan, may magandang proposal po si presidential aspirant uh, Bongbong Marcos para iligtas yung mga kababayan natin, especially yung mga street kids. Eh, di ba? Ang daming mga street kids sa paligid natin, kahit dito sa amin, lalo na dyan sa Maynila, sa Metro Manila. Daming mga kawawa naman po sila. Di ba? Dapat nandiyang i-rescue sila. We have to establish a helpline, sabi po ni Bongbong Marcos. Helpline needed to rescue street kids sa gitna nito pong health crisis po. Wala mang nag ng ganito. Wala mang nag-isip. Di ba? O ngayon, ito yung pinopos mga kababayan ni Bongbong Marcos. Presidential aspirant Bongbong Marcos is posing for the establishment of a helpline to rescue street kids and protect them laban dito po sa sakit na lumalaganap. Ah. Marcos Jr. said, it is important to rescue kids from the street because they are the ones susceptible na madapuan po nito. Di ba? So, na-observe ko niya ito sa nakalipas na mga araw sa pag-ikot-ikot ko sa paligid. Ah. Therefore, according to Bongbong Marcos, a helpline wherein concerned citizens may inform authorities about the presence of children in need must be established. Ay, talagang solution-oriented po itong si Bongbong Marcos, hindi yung komplikasyon ng problema. Pinag-iisipan ang bawat uh, hakbang na dapat gawin, hindi yung bara-bara lang. <laughs> <laughs> report, report lang. <laughs> may sustansya, may, may lalim. <laughs> yung bawat buka ng bibig niya, papakinabangan ng mga mamamayang Filipino. And this time, napansin niya yung mga kabataan natin. Yung mga mahihirap. Galing sa mga mahihirap na pamilya. Magiging mabilis ang aksyon dito kasi kahit sinong uh, netizen, o kababayan natin, ay pwede silang kunan sa cellphone. O, di ba? Ipopost nila ito sa itatayong helpline online. O kaya, ibibigay ang eksaktong lokasyon at doon ay re-respondi agad ang LGU. O di kaya, polisya at nakakasakop na barangay para sagipin po sila. Uh, Marco said, a close coordination among members of the Department of Social Welfare and Development, uh, Department of Info Information and Technology, Communications Technology, DICT, Philippine National Police and Local Government Units is needed to ensure the success nitong programa. Ano yan? Uh, ito yung maganda, mga, uh, mga kababayan kay Bongbong Marcos, nag-iisip lagi siya ng mga bagay na makakatulong para sa ating mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, paano na kung sila magkasakit, expose sila. Ayos, mga kababayan? Nabi ko sa inyo. Sana matuloy yung eleksyon. <laughs> ano ba? Kasi may nag-iisip, may grupo na nag-file ng petisyon to postpone the... <laughs> Uh, May 9 election, because of this pandemonium daw, ginagamit na uh, dahilan yung pandemonium. Di ba? Hindi kayo nakalata kung sino kaya yung nasa likod nito. Siyempre, hindi malayo, malamang mga kababayan, nasa likod nito yung magkikinabang sa extension. <laughs> sino kaya yon? Walaan nyo. <laughs> Ayan, huwag kayo mag-alala, mga kababayan. Uh, yung Comilic, nag-react na rin. Hindi niya kami papayag sa ganon. Will not accept such uh, kind of petition. Di ba, Mote? 
O ngayon, mga kababayan, alam ko na masyado ng stress kayo because of the, you know, lahat na lang na balita na maririnig natin ay hindi kaaya-aya. <laughs> ano ba? Ngayon nga po, yung ano? Yung sino nga to? Mga kababayan. Si Galbes? Ah. Ito yung latest ngayon? Nalilang po. May si Galbes? Yung mga tao daw niya, sabi rito, uh, <laughs> mga tao na niya daw, oh. si Galbes mismo, yung head ng, ano, ilalalin niya si Galbes. <laughs> 15 na staff ni Galbes po, nag plus plus. How come? You see? At ganyan po yung link test sabi, 10,000 plus yung ano, bago. And yung prediction nila, yung forecast nila, it could reach more than 20,000 daily. Na hindi ko sa inyo. And with all this uh, bad news, mga kababayan, gusto kong kumalma po sana kayo uh, dito po sa isishare ko pong pampakalma po ito, actually. Pampakalma po. This is from the Word of God, mga kababayan. From uh, Psalm 91. Uh, maybe some of you familiar na rin po uh, uh, dito. But uh, sa akin pong ano, palagay, kailangan pong ishare kong, uh, ishare kong muli ito po sa inyo para makatulong na tayo po ay kumalma. As we are so stressed with all this bad news, sabi rito po sa Psalm 91, Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge in my fortress, my God in whom I trust. Kaya po kung kayo ay yung tiwala po ninyo doon sa tao na nag-promise sa inyo ng proteksyon, mali po kayo doon. And in fact, tingnan ninyo yung proteksyon na sabi nila. Baliktad po yung epekto. Sa ating Panginoon po kayo, humingi ng proteksyon. Hindi po kayo mabibigo pag lumapit kayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Siya po ang ating uh, refuge na sigurado. Di ba? Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence, sabi po rito. He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield in rampart. You will not fear the terror of the night. Ngayon, ang daming katatakutan po na naririnig natin. Fear not, sabi ko sa inyo. Do not fear. That is the assurance. Galing mismo sa ating Panginoon, mga kababayan. Fear not. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, sabi po rito. Nor the pestilence that stalks in the darkness. Tamang-tama po ngayon na panahon. nor the plagues that destroys at midday. A thousands may fall at your sight, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. Di ba napakagandang promise ng ating Panginoon, mga kababayan? You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the most high your dwelling, No harm will overtake you. 
no disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Ang kita ninyo? All. Kahit saan kayo mapunta, kahit saan kayo ngayon, saan man kayo naroroon, ang ating Panginoon, magdiwala lang kayo, magpapadala ng mga anghel to guard you. Yan ah. They will, they will uh, lift you up in their hands so that you will not strike, strike your foot against a stone. You will tread on a lion and the cobra. You will trample the great lion and serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. He will call on me and I will answer him. So kailangan lang tumawag po kayo sa ating Panginoon at sasagutin kayo, kayo niya. I will, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. And that is all mga kababayan sa Salmo 91. Maganda po na you meditate on this every day. Titingnan lang po ninyo at mananalangin ng taintin na protektahan po tayo sa gitna nito pong uh, krisis na atin pong kinakaharap. And with that mga kababayan, I assure you na gagaan ang inyong pakiramdam. Mawawala yung takot na inyong nararamdaman as a result nitong mga bad news in all the alam na ninyo ginagawa ng mga opisyal po ng ating gobyerno. Nakakalungkot po. Di ba? So yan po ang mga kababayan ang gusto ko pong ishare ngayon sa inyong uh, panonood dito po sa ating uh, live ano uh, sa ating video uh, sa Dante Talks click lang po ninyo subscribe and share this ano episode sa inyong mga kaibigan kapamilya mga kakilala po maraming maraming salamat po mga kababayan ako po si Dante Maravillas God bless you all po bye bye